video we are going to discuss about the aeration and agitation in the bio reactor so aeration or agitation kis tarike se hota hai bio reactors ke andar agar hum baat kare aeration ki to aeration ke liye in a bio reactor we have the spargers to spargers lage hote hain bio reactor ke andar jo ki hamare air ko ya oxygen ko introduce karate hain into the media सो स्पाजो इज़ द डिवाइस फॉर इंट्रोड्यूसिंग द एयर इन टू द फर्मेंटर एरेशन से क्या होता है सफिशेंट ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फर्मेंटर के अंदर है उसको सफिशेंट ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराता है स्पाजो से हम उसको प्रोवाइड कराते हैं फाइन बबल एरेटर्स मस्ट बी यूज लार्ज बबल्स विल हैव लेस सर्फेस एरिया दिन द स्मॉलर बबल्स विच विल फेसिलिएट the oxygen transfer to a greater extent agitation is not required when aeration provides enough agitation which is in the case of the air lift fermenter but this is possible with only for the medium with low viscosity and low total solids for aeration to provide agitation the vessel height or the diameter ratio should be 5 is to 1 air supply to the spajo should be supplied through the filters so hamare paas different type ke spajos hote hain sabse pehle hamare paas hai porous spajos porous spajos it is made up of the sintered glass ceramics or the metals and are mostly found in laboratory scale bio reactors as it introduces air inside a liquid medium bubbles are formed these bubbles are always 10 to 100 times larger than the pore size of the aerator the air pressure is generally low in these devices and a major disadvantage of using porous sparger is that microbial growth may occur on the pores which hamper the air flow so jo hamare sparger uh, porous spargers hote hain unki jo aeration aeration efficiency hai That is quite high, okay? So उनकी जो aeration efficiency है वो काफ़ी ज़्यादा high होती है as compared to the other. The next spargers are the orifice spargers. So they are used in the small stirred fermenters. It is a perforated pipe kept below the impeller in the form of crosses or rings. So the size should be approximately 3 by 4th of the impeller diameter impeller kya hota hai impeller means the agitator air holes drilled into the under surface of the tubes and the holes should be at least 6 mm in diameter so jo orifice spargers hain wo inko hum ring spargers bhi bolte hain kuch is tarike se yahan par ऊपर की और रिंग बनी होती है एंड इस रिंग के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं पोर्स होते हैं जिसके थ्रू स्टरलाइज एयर जो है उसको भेजा जाता है इनटू द बायो रिएक्टर सो दिस टाइप ऑफ स्पाजर इज मोस्टली यूज्ड विद मोस्टली विद द एजिटेशन एंड इट इज ऑल्सो यूज विदाउट एजिटेशन इन सम केसेज लाइक द यीस्ट मैनुफैक्चर इफ्लूएंट ट्रीटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन The next category is the nozzle sparger. Nozzle sparger mostly used in large scale, large scale industries, and it is a single open or the partially closed pipe positioned centrally below the impeller. When air is passed through this pipe, there is lower pressure loss and does not get blocked. So here you can see the single orifice nozzle. सो सिंग ऑरिफाइज और नोजल दोनों कम्बाइन है यहाँ पर एंड हेयर इट इज़ द मल्टीपल ऑरिफाइज नोजल स्पाजो नाउ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजिटेशन एजिटेशन इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्राम द एयर बबल टू द लिक्विड मीडिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिय ट्रांसफर फ्राम द मीडियम टू द सेल्स to prevent the formation of clumps of cells aggregates of mycelium to increase the rate of transfer of product of metabolism from the cell to the medium to increase the rate or efficiency of heat transfer between the medium and cooling surfaces of the fermenters 
नाउ वट इज द इफेक्ट ऑफ एजिटेशन अपॉन द एरेशन एरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन जो कि स्पाजर्स से होता है एजिटेशन मतलब जोर जोर से ऐसे जो घुमाने का सिस्टम होता है बायो रिएक्टर के अंदर जिसको हम इम्पेलर्स बोलते हैं इम्पेलर्स बोलते हैं जिसमें क्या होते हैं ऐसे करके ब्लेड्स लगे होते हैं और वो जो ब्लेड्स होते हैं वो घूमते हैं घूमते हैं एजिटेट करना मतलब कि मिक्स करना चीज़ों को ताकि प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ऑक्सीजन का थ्रू आउट द मीडियम सो वट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजिटेशन बाई डिस्पर्जिंग द एयर इन द स्मॉलर बबल्स बाई कॉजिंग द बबल्स टू फॉलो मोर टोटूअस पा टोटूअस मीन्स टेढ़ा मेढ़ा रस्ता सो एंड डिलेइंग देर एस्केप फ्रॉम द कल्चर ऑल्सो बाई डिक्रीजिंग द रेट लिमिटिंग थिकनेस ऑफ द लिक्विड फिल्म एट द गैस ऑफ द लिक्विड इंटरफेस ना ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्टेड बाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ एजुरेशन शेप नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इम्पेलर्स एंड बैफर्स सो इधर टू और थ्री इम्पेलर्स फॉर द लार्ज फर्मेंटर्स एट सूटेबल लेवल ऑन द स्टार शाफ्ट और थ्री और फोर बैफल्स ऑन द वॉल ऑफ द वेसल सो जो हमारे ब्लेड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या होता है शाफ्ट होता है दिस इज़ नोन एज द शाफ्ट शाफ्ट के ऊपर लगी होती है छोटी सी हमारे पास डिस्क दिस इज़ द डिस्क एंड इस डिस्क के ऊपर होते हैं ब्लेड्स सो दीज आर द ब्लेड्स नाउ स्पीड ऑफ एजुटेशन थाउजेंड और मोर फॉर द लैब्स फर्मेंटर्स बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द लार्ज वेसल्स फॉर पेनिसलिन फर्मेंटेशन रिक्वायर्स फिफ्टी आर पी एम नीड्स हाई इनपुट ऑफ एनर्जी एंड इट इज अन इकोनॉमिकल एज वेल डेप्थ ऑफ लिक्विड इन द फर्मेंटर्स बबल रिमेन लॉन्गर इन द मीडियम ऑफ अ टॉल डीप फर्मेंटर ग्रेटर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द स्पाजो इम्प्रूव द सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन हाइट डायमीटर रेशो ऑफ थ्री इज टू वन और फोर इज टू वन इज कॉमन सो एजिटेटर इज रिक्वायर्ड टू मिक्स द बल्क फ्लूड एंड द गैस फेज मिक्सिंग एयर डिस्पर्जन ऑक्सीजन ट्रांसफर हीट ट्रांसफर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट देर आर डिफरेंट टाइप्स डिस्क टर्बाइंस वैन डिस्क ओपन टर्बाइंस ऑफ वेरिएबल पिच एंड प्रोपेलर्स सो एजिटेशन इज़ द स्टारिंग उसके लिए हमें क्या चाहिए इम्पेलर या एजिटेटर चाहिए होता है इम्पेलर के अंदर क्या होता है एक फ्लैट डिस्क होती है ब्लेड्स होते हैं जो कि हमारे मोटर से अटैच रहते हैं सो so, जो हमारा लाइक ब्लेड्स दिस इज़ द शाफ्ट ठीक है ये शाफ्ट होता है शाफ्ट के बीच में हमारे पास डिस्क होती है एंड इस डिस्क के ऊपर क्या अटैच होते हैं ब्लेड्स अटैच होते हैं इधर क्या अटैच होते हैं ब्लेड्स अटैच होते हैं और ये ऐसे घूमता है सो so, ये ऐसे इस तरीके से रोटेट होता है सो इम्पेलर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट डिस्क नंबर ऑफ ब्लेड्स जो कि अटैच होते हैं एट द राइट एंगल टू द डिस्क और ये जो शाफ्ट होता है दैट इज अटैच टू द मोटर सो यहाँ पर जो इम्पेलर होता है उसका जो लाइक आर है रेट पर मिनट सो आर पी एम इज़ द रेवोल्यूशन पर मिनट जितना ज़्यादा है सो फॉर इम्पेलर आर पी एम हाई मीडियम इज़ लो ओवरऑल डायमीटर अगर हम बात करें इम्पेलर का दैट इज़ इक्वल टू द टू बाई फिफ्थ ऑफ द वेसल डायमीटर डिस्क डायमीटर इज़ इक्वल टू टू बाई थर्ड ऑफ द ओवरऑल इम्पेलर डायमीटर ब्लेड विथ इज इक्वल टू वन बाई फिफ्थ ऑफ द ओवरऑल इम्पेलर डायमीटर ब्लेड लेंथ इज इक्वल टू द वन बाई फोर्थ ऑफ द ओवरऑल डायमीटर ऑफ द इम्पेलर Now the types of the impeller. The first one is the disc turbine. Then we have the van disc turbine type, and then we have the open turbine. And next would be the marine propeller. So impellers' ke designs kya kya ho sakte hain? The first one is the anchor. The second is the propeller. Then we have the six flat blade disc turbine. Then we have the paddle shaped impeller, gate anchor shaped. हेलिकल्स क्रूज शेप्ड इम्पेलर हो सकता है 
so agitation is needed for proper mixing for smooth fermentation process for completion of the process for mixing the air so that jo air hai sterilized air ya oxygen jo hum supply kar rahe hain sponges ke through wo properly distribute ho jaye over the entire culture so proper mixing ke liye agitation is necessary so that's all for today thank you and have a wonderful day